அன்பான மாணவர்களே நாங்கள் மீண்டும் உங்களை இந்த அழகிய மாலை பொழுதில் சந்திக்கின்றோம் மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் என விஞ்ஞான பாடம் என்கின்ற போது மிகவும் இலகுவான பாடம் நாங்கள் அதை மிகவும் தேவையோடு அன்றாட வாழ்க்கையோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் வெப்பநிலை தொடர்பாக மிகவும் விரிவாக கலந்துரையாடினோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகின்றோம் இது எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையோடு மிகவும் தேவையான தொடர்பு அடுகின்ற ஒரு விடயம் இப்பொழுது நீங்கள் தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போதும் நீங்கள் படிக்கின்ற பிள்ளைகள் என்ற வகையில் உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுக்கு ஒரு தேநீர் கோப்பையை கொண்டு வந்து தந்திருப்பார்கள் அப்போ நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அன்பான மாணவர்களே அந்த தேநீர் கோப்பை உங்களுக்கு வருகின்ற போது எப்படி வ எப்படி உங்களோட கையில் உங்களுக்கு இப்போ இந்த நேரம் நீங்கள் குடித்து கொண்டிருக்கின்ற தேநீர் கோப்பை அல்லது குடித்த தேநீர் கோப்பை உங்களுக்கு வந்தது உங்களுடைய தாய் அல்லது சகோதரி அல்லது சகோதரன் என்ன செஞ்சிருப்பார் தண்ணியை எடுத்து ஒரு கேத்தலில் இட்டு அழகாக வெப்பமேற்றி அல்லது ஹீட்டரில் இட்டு வெப்பமேற்றி அதை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து அந்திப்பாங்க உண்மையில் வெப்பத்தை கொடுத்தல் என்றால் என்ன என்ன நடந்துச்சு சும் சாதாரணமாக இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் அல்லது இருபத்தொம்பது பாகை செல்சியஸில் காணப்பட்ட ஒரு ஒரு இதை நன்கு கொதிக்க விட்டு நூறு பாகை செல்சியஸ் அளவுக்கு கொதிக்க விட்டு ஒரு அளவுக்கு மீடவும் குளிர விட்டு உங்களால் அருந்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தேநீர் உங்களுடைய மேசைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அவ்வாறு சேர்ந்திருக்கின்ற போது உங்களுக்கு வர வேண்டிய விடயம் என்னென்னா அந்த விடயத்தில் உள்ள விஞ்ஞானம் என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே பதினோராம் ஆண்டில் படித்திருக்கின்றோம் திரவ திரவ கலவை திண்ம திண்ம கலவைகள் கையில் வருகின்ற போது நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் இது என்ன வகையான கலவை இந்த தேநீர் எவ்வாறு தயாரானது நாங்கள் தொகுதிகளின் ஊடாக படிச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் உண்கின்ற அல்லது குடிக்கின்ற பானங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது சமிபாடையும் பிறகு நாங்கள் பின்னால் அதே தொகுதியில் படிப்போம் அதில் தேவையான சக்திகள் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு பசுப்பால் தேநீரை நாங்கள் குடித்திருந்தால் தேவையான விட்டமின்கள் எல்லாம் போசனையில் எல்லாம் எங்கள் உடம்பு உறிஞ்சி விட்டு எங்கள் உடம்புக்கு அவசியமற்ற கழிவுகளை என்ன செய்யும் கழிவாற்றும் தொகுதியினூடாக நாங்கள் அனுப்புகின்றோம் எனவே விஞ்ஞானம் என்ற பாடம் அன்றாட வாழ்க்கையோடு மிக மிக நெருக்கமானது அன்றாட வாழ்க்கையோடு மிக மிக நெருக்கமானது அப்போ நான் அந்த நெருக்கமான விடயத்தை நாங்கள் ஒரு சொல்கிறோம் இல்லை ஆங்கில சொல்லுவாங்க என்ஜாய் பண்ணி படிக்க வேண்டும் ஒரு அனுபவித்து படிக்க வேண்டும் அனுபவித்து படிக்கிற நேரம் அன்பான மாணவர்களே அந்த பாடம் மிக மிக இலகுவானது உலக வரலாற்றில் தோண்டி விஞ்ஞானிகளோட வரலாற்றை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கை இருந்ததை ஒழிய அவர்களுடைய வயிற்று பசியோ வறுமையோ நாட்டில் காணப்படக்கூடிய அல்லது காணப்படக்கூடிய நோய் நிலைமைகளோ அல்லது ஊரடங்கு சட்டமோ எந்த ஒன்றுமே அவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை இப்பொழுது கூட பல விஞ்ஞானிகள் உலகளாவிய ரீதியாக ஏற்பட்டுள்ள இந்த வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்காக மிகவும் நேரங்களை செலவழித்து விட்டு பலரும் தொழிப்படுகின்றார்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்களும் பல வழிகளில் உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார்கள் அவர்கள் விடுமுறை கொடுத்த கொடுத்து விட்டார்கள் என்பதற்காக சும்மா இருக்கவில்லை இணையத்தை பயன்படுத்தி உங்களை கற்பிக்கின்றார்கள் ஏன் மிகவும் உங்களை நல்வழிப்படுத்தி நல்லாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த வகையில் தான் இந்த குறுகுல நிகழ்ச்சியின் ஊடாகவும் நாங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் அழகாக நிறைய விடயங்களை கற்பிக்கின்றோம் அன்பான மாணவர்கள் நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு வருவோம் மிகவும் இலகுவான அடுத்த பகுதி கவனமாக இந்த படத்தை அவதானியுங்கள் இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிறது வெப்பம் நாங்கள் ஆங்கில சொல்லும் ஹீட் படித்தது என்ன வெப்பநிலை ஆகிறது டெம்பரேச்சர் இப்போ படிக்க போகிறது வெப்பத்தை பற்றி படிக்கிறோம் இங்கே பாருங்க அன்பான மாணவர்களே இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு முகவைகள் உங்களுக்கு தாராளமாக பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு ஆய்வு கூடத்தில் மிகவும் பரிச்சயமானது அவ்வாறு பரிச்சயம் இல்லாட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்களே பிள்ளைகள் உங்களோட வீட்டில் உள்ள சமனான ரெண்டு பாத்திரங்கள் உங்களோட வீட்டில் உள்ள சமனான இரண்டு பாத்திரங்கள் ரெண்டு பாத்திரங்கள் இருந்து சமனான ரெண்டு பாத்திரங்கள் அதில் ரெண்டு குண்டிங்க நீர் ஊற்றுறீங்க எத்தனை இந்த பாருங்கள் இந்த படத்தில் இருக்கிற நீர் ஊற்றுறீங்க நீர் ஊற்றுறது போல் நீங்கள் ஒரு செல்சியஸ் வெப்பமானியை அங்கே வச்சுக்கிறீங்க ஒரு வெப்பமானியை வச்சுக்கிறீங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே நீர் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகமாக இப்போ நீங்கள் கற்பனை பண்ணணும் தரம் எட்டில் நீங்கள் படித்த விஷயம் அல்ல தரம் ஒன்பதில் நீங்கள் சடப்பொருக்கள் என்ற பாடத்தில் படித்த விடயம் எப்படி திண்ம துணிக்கைகள் எவ்வாறு காணப்படும் என்று படித்தோம் 
இப்போ நாங்கள் எடுத்துக்கிறது நீர் திரவ துணிக்கைகள் எப்படி இருக்க போகுது மிகவும் எப்படி இருக்க போகுது இந்த பாடத்தை கவனமாக வழிக்கும் பிள்ளையில் நீர் என்றால் எச் டூ ஓ தான் இந்த இது ரைட் இதை நாங்கள் ரசாயனவியல் ரீதியாக நீங்கள் தரம் பத்தில் படிச்சுப்பீங்க எப்படி எச் ஓ எச் இதை நீங்கள் ரசாயனவியல் ரீதியாக படிக்கிற நேரம் அன்பான மாணவர்களே இப்படி பிணைப்பு கழிக்கும் ரைட் இங்கே தனிச்சோடி இலத்திரன் கழிக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகமிக்கும் ரைட் இப்போ இங்கே பாருங்க இன்னும் ஒரு நீர் மூலை கூற எடுங்க நீங்கள் இன்னும் ஒரு நீர் மூலை கூற எடுத்தால் அதில் இப்படி இருக்குது ரைட் இங்கே தனிச்சோடி இலத்திரங்களை ஐந்து தரிசனம் கழிக்கும் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பு உருவாகும் ஞாபகம் இருக்குதா பத்தாம் ஆண்டில் படித்தது நாங்கள் அதுக்கு சொல்கிறோம் ஹைதரசன் பிணைப்பு என்ன பிணைப்பு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஹைதரசன் பிணைப்பு இந்த பிணைப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் வலிமையானது உலகத்தில் உயிரிகள் இருப்பதற்கு இந்த பிணைப்பு முக்கியம் திரவம் நீர் திரவமாக காணப்படுவதற்கு முக்கியம் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்கு நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றா ஒரு பாத்திரத்துக்கு இதை அடிக்கிறோம் எதை அடிக்கிறோம் நீர் அடிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் கற்பனை பண்ணணும் அன்பான மாணவர்களே ஒரு பாத்திரத்துக்கு நீர் அடுக்கணும் அர்த்தம் என்ன அதில் காணப்படுகின்ற ரசாயனவியல் கட்டமைப்பை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் எச் டூ ஓ என்ற கட்டமைப்பு தான் காணப்படுது வெப்பத்தை கொடுக்கிற நேரம் என்ன நடக்கும் நீங்கள் இதை சூடாக்குறீங்க ஒரு மெழுகு வர்த்தியை பயன்படுத்தி அல்லது பன்ஸ் பன்சென்ஸ் வாலையை பயன்படுத்தி அல்லது உங்களோட வீட்டிலேயாக இருந்தால் உங்களுடைய தாய் அல்லது தந்தை பாவிக்கின்ற அடுப்புகளை பயன்படுத்தி வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க எதை கொடுக்குறீங்க வெப்பம் வெப்பம் என்பது ஒரு சக்தி மின்சக்தி வெப்ப சக்தி இல்லையா பல்வேறு வகையான சக்தி அணுசக்தி பல்வேறு வகையான சக்திகளை நாங்கள் படுத்திக்கிறோம் வெப்பம் என்பது ஒரு சக்தி அப்ப நாங்க எதை கொடுக்கிறோம் சக்தியை கொடுக்கிறோம் நாங்க சக்தி என்பது நீங்கள் விரி மிகவும் விரிவாக நீங்கள் படுத்திக்கிறீர்கள் தரம் ஒன்பது என்ற பாடத்தில் வலு வண்டால் என்ன அது இப்படி வேலை செய்யலாம் எல்லா விடயங்களையும் நீங்கள் விரிவாக ஒன்பதாம் ஆண்டு பாடத்தில் படிச்சுக்கிறீங்க நாங்கள் ஒரு சக்தியை கொடுக்குறோம் அந்த சக்தி என்ன செய்யும் உதாரணத்துக்கு பிள்ளைகள் நாங்கள் திரைப்படங்கள் பார்க்குறோம் திரைப்படங்கள் பார்க்குற நேரம் சில சில ஆக்கள் வருவாங்க வில்லன் என்று கல் கல்வர்கள் வருவாங்க சண்டை பிடிப்பாங்க திடீர் திடீர்னு ஒரு ஹீரோ வருவார் என்ன செய்வார் பெரும் சக்தியோடு போராடி அவங்கள தோக்கடிக்கிறாங்க அப்போ சக்தி என்பது என்ன செய்யும் சில விடயங்களை இல்லாமல் செய்யக்கூடியது பலமானது ஒரு இடத்துக்கு சக்தி கொடுக்குற அர்த்தம் என்ன மிகவும் பலமான ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குற மாதிரி இப்போ இங்கே நாங்கள் சக்தியை கொடுக்குற நேரம் இதை நாங்கள் வெப்பமேற்ற நேரம் பிள்ளைகள் இந்த பிணைப்புகளுக்கு இடையிலான கவர்ச்சி விசைகளை உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் சக்தியை கொடுத்தா இந்த சேர்ந்திருந்த நீர் மூலக்கூறுகள் தனித்தனியாக போகும் அது இங்கால போகும் எச் டூ ஓவாக இங்கால போகும் எச் டூ ஓ நீங்கள் இதெல்லாம் பத்தாம் ஆண்டு விரிவாக படிச்சுக்கிறீங்க ரைட் அப்போ இந்த இது வந்து வேறு வேறையாக போகும் இப்போ நாங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் வெப்ப சக்தியை கொடுக்குற நேரம் அல்லது சூடாக்குற நேரம் எதை கொடுக்குறோம் சக்தி கொடுக்குறோம் அதை நாங்கள் மிக தெளிவாக விளங்கினால் தான் அன்பான மாணவர்களே நான் இதுக்கு பின்னால் வார விடயங்கள் உங்களுக்கு இதை விளங்கி கொள்ள இயலும் நாங்கள் கவனிப்போம் இப்போ நாங்கள் கவனமாக இந்த பாடங்களை கவனிச்சுட்டு இப்போ இந்த படத்தை பார்க்கும் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது கவனமாக பாருங்கள் இது இருபத்தஞ்சி பாகை செல்சியஸில் நீர் இருக்குது முதலாவது ஏ முகவையில் இங்கே பி முகவையிலும் சம அளவு அதே கன அளவு மாறப்படாது ஏன்னா நாங்கள் கன அளவு மாற கட்டுப்பாடு பரிசோனை படிச்சுக்கிறோம் தானே அளவு மாறினா வேறு முடிவுகள் வரும் சம அளவு ஏ எந்த பகுதியில் இந்த படத்தில் ஒரு எரியாத மெழுகு வருத்தி இருக்குது என்ன மெழுகு வருத்தி எரியாத மெழுகு வருத்தி அப்போ எனர்ஜி சப்ளை ஒன்று இருக்குதா சக்தியை நாங்கள் வழங்குறோமா இல்லை பி என்ற பகுதியில் என்ன இருக்குது மெழுகு வர்த்தி ஏற்றப்பட்டுள்ளது அதாவது எரிகிறது மெழுகு வர்த்தி எரிகிற நேரம் மெழுகு வர்த்தி எரிதல் என்றால் என்ன அது ஒரு ரசாயன தாக்கம் அது ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் வெப்பத்தை கொடுக்குற தாக்கம் அப்ப நாங்கள் எதை கொடுக்குறோம் வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ கற்பனை பண்ணி பாருங்க பிள்ளைகள் என்ன நடக்கும் 
திட்டீரன் நிறைய பேர் உள்ள இடத்துல ஒரு ஹீரோ பாஞ்சு அட்டிப்பது போல சக்தியை குடுக்க 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 என்ன செய்யும் அந்த சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளும் சக்தியை பெற்று பெற்று அந்த மூலக்கூட்டு இடையிலான பிணைப்புகள் உடைய பார்க்கும் அசைவு கூடும் இயக்க சக்தி கூடும் நாங்கள் மூலக்கூடுகளுடைய இயக்க சக்தி கூடும் வெப்பத்தை குடுக்க 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 நடக்க போதும் இயக்க சக்தி கூடும் இயக்க சக்தி கூடும் போதும் ஞாபகம் இருக்குதா லார்ட் கெல்வின் சொன்னது வெப்பநிலை கூடும் இயக்க சக்தி கூடும் போதும் வெப்பநிலை கூடும் அப்ப நடக்கும் இந்த வெப்பமானியில படிப்படியாக வாசிப்பு கூடும் ஆனா இந்த வெப்பமானியில எந்த விதமான வாசிப்பும் காட்டாது சூழல் வெப்பநிலை மாறினாலே ஒழிய சூழல் வெப்பநிலை மாறினால் இப்ப இருபத்தஞ்சு பாயசல சூழல் வெப்பநிலை மாறினா இருபத்தி மூணு பாயசம் செல்சியஸ் கறங்கலாம் அல்லது இருபத்தி ஏழு பாயசம் செல்சியஸ் கூடலாம் அது எங்கட சூழலியல் நிபந்தனைகளை பொறுத்தது ஆனால் இதுக்கு நாங்கள் வெளியால் சக்தியை கொடுக்குறோம் இந்த சக்தியை கொடுக்க கொடுக்க அன்பான மாணவர்களை நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதனுடைய சக்தி அதிகரித்து வெப்பநிலை படிப்படியாக கூடும் வெப்பநிலை படிப்படியாக கூடும் இதை நாங்கள் சொ ஏன் கூடுது ஏன் கூடுதுன்னு தான் மிக முக்கியம் வெப்பநிலை கூடுவது என்பது ஒரு அளவீடு ஏன் கூடுது அந்த நீர்மூல கூறுகள் சக்தியை பெறுவதன் விளைவாக இயக்க சக்தி அதிகரிக்கும் ஏன் இயக்க சக்தி அதிகரிக்கிறது நாங்கள் வெளியால ஒரு சக்தியை கொடுப்பதன் விளைவாக ரைட் இப்ப நாங்க கவனமா பார்ப்போம் ரைட் வெப்பம் என்றா வரைவு இலக்கணம் என்ன இந்த மேல் உள்ள வரைவு இலக்கணத்தை அன்பான மாணவர்களை நீங்கள் குறித்து கொண்டல் நல்லம் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் வெப்பம் என்பது குறித்த இரு பொருள்களுக்கிடையே இருக்கும் வெப்பநிலை வேறுபாடு காரணமாக பொருளிலிருந்து மற்றைய பொருளுக்கு சக்தி இடமாற்றம் செயல் முறையாகும் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்காது அது எனக்கு தெரியும் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்காது என்பது எனக்கு தெரியும் அப்போ நாங்கள் எப்படி சொல்ல வேணும் இப்போ நாங்கள் எடுப்போம் மிகவும் சின்ன விஷயம் மிகவும் இலகுவான விஷயம் உங்களோட பெற்றோர் இப்போ நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிற விளைவாக ஒரு தேநீர் கோப்பை உங்களுக்கு தந்திருக்கும் அதை தார நேரம் நீங்கள் பிள்ளைகள் அந்த உங்களோட தேநீர் கோப்பையை கையில் எடுக்கிற நேரம் அதனுடைய சூடு அல்லது வெப்பம் உங்களோட கைக்கு தாவும் உங்களோட உடம்பினுடைய வெப்பநிலை தொண்ணூற்றி எட்டு தசன் நாலு ஃபரனைட் அல்லது அன்னளவாக முப்பத்தேழு பாகை செல்சியஸ் உங்களுக்கு தாய் கொண்டு வந்த தேநீருடைய அல்லது உங்களுடைய உறவினர் கொண்டு வந்த தேநீருடைய வெப்பநிலை அறுபது பாகை எழுபது பாகை செல்சியஸ் இருக்கும் என்ன நடக்கும் அதில் இருக்கிற வெப்பம் உங்களோட கைக்கு வந்த உடனே கைக்கு போகும் எப்படி போகுது வெப்பம் என்பது அப்போ உங்களோட கையில் ஒரு வெப்பநிலை இருக்கும் தேநீர் கோப்பையில் ஒரு வெப்பம் இருக்கும் வெப்பநிலை இருக்கும் வெப்பநிலை வேறுபாடு காரணமாக ஒரு நீர்வீழ்ச்சியில் ஏன் மேலிருந்து நீர் கீழே விழுது ஏன் மேலிருந்து கீழே விழுது என்ற உயர வித்தியாசம் இல்லையா அல்லது அவ் அந்த அழுத்த வித் இந்த நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் பிள்ளைகள் பத்தாம் ஆண்டில் ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கோ அழுத்த வேறுபாடு என்றால் என்ன இல்லையா அழுத்த வேறுபாடு கூடிய புள்ளி எப்போவும் ஓட்டம் அழுத்த வேறுபாடு கோடி இடத்துலேருந்து குறைஞ்ச இடத்துக்கு தான் போகும் அது போலதான் இதிலும் வெப்பம் கோடி இடத்துலேருந்து குறைஞ்ச இடத்துக்கு போகும் இங்கே பாருங்கோ வெப்பம் என்பது குறித்த இரு பொருள்களுக்கிடையே இருக்கும் வெப்பநிலை வேறுபாடு காரணமாக ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றைய பொருளுக்கு சக்தி இடம் மாறும் செயன்முறை ஆகும் டிரான்ஸ்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சக்தி தான் மாறுது வெப்பநிலை அல்ல டெம்பரேச்சர் மாற இல்லை எது மாறுது சக்தி மாறுது நல்லா விளையாடிக்கணும் மெம்பான மாணவர்களே வெப்பம் என்று சொல்வது என்ன ரெண்டு பொருள் இருக்குது நாங்கள் ஒரு சூடான பொருளை பிடிக்கிற நேரம் அந்த சூடான பொருள் இருந்து வெப்பம் எங்கட கைக்கு வரும் ரைட் அப்போ என்ன நடக்குது வெப்பம் கூடிய இடத்துலேருந்து குறைஞ்ச இடத்துக்கு வரும் அந்த வெப்பம் தான் மாறுது என்ன மாறுது என்ற அர்த்தம் சக்தி மாறுவது தான் சக்தி மாறுவது தான் எது வெப்பம் என் வெப்பம் என்பது திருப்பி முறைக்கு சொல்கிறேன் குறித்த இரு பொருள்களுக்கிடையிலே காணப்படக்கூடிய வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக சக்தி மாறும் விடையும் இந்த ஒரு செயற்பாடாகும் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஆய்வு கூடத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பரிசோதனை எங்களுக்கு இது இங்கே செய்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைக்கு நல்ல காலம் நிறைய டைம் எடுக்கும் ஆனாலும் உங்களை அழகாக விளங்க வைக்கிறோம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இங்கே ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்குது என்ன இரும்பு துண்டு நன்கு வெப்பமாக்கிய ஒரு இரும்பு துண்டு நன்கு வெப்பமாக்கிய ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்குது இப்போ இந்த இரும்பு துண்டை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நல்ல சூ நல்ல சூடாக இருக்குது நன்கு வெப்பத்தை பெற்றிக்கு இதை கொண்டு போய் நீரில் போடுறோம் இப்போ இதில் ஒரு பரிசோதனையில் இங்கே என்ன ஒரு கலக்கி இருக்குது இந்த கலக்கிற நோக்கம் வந்து நாங்கள் கலக்கிற நேரம் வெப்பத்தை சீராக வழங்குறது அது ஞாபகம் பெய்யும் சில நேரம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஒரு பரிசோதனையில் கலக்கி ஏன் பயன்படுத்தப்படுறது வெப்பமான இருக்குது என்ன வெப்பநிலையை தெளிவாக அளப்பதற்கு 
இப்போ நான் கொண்டு போய் போட்டால் என்ன நடக்கும் இப்போ நீங்கள் கற் பண்ண பண்ணி பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு சூடான ஒரு இரும்பு 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 குற்றியை அல்லது இரும்பு துண்டை கொண்டு போய் நீரில் போடணும் என்ன நடக்கும் சூடான பொருளில் இருந்து இந்த வெப்பம் போகும் அப்போ என்ன நடக்குது நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்குமா இல்லையா அதிகரிக்கும் அதே நேரம் இரும்பு துண்டின் வெப்பநிலை குறையும் ஏன் குறையும் இரும்பு நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுப்போமே இரும்பு துண்டின் வெப்பநிலை இருநூறு பாகை செல்சியஸ் என்று நாங்கள் மிக கட்டுமையாக சூடாக்கிக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அதை நீரில் கொண்டு வைத்து போட்ட உடனே நீர் அந்த வெப்பத்தை பெறும் எதிலிருந்து இரும்பிலிருந்து வெப்பத்தை பெறும் நீரின் வெப்பம் இருபத்தஞ்சு பாய செல்சியஸ் இருந்தது படிப்படி படியாக கூடும் இது வெப்பத்தை இழக்கும் இது வெப்பத்தை ஏற்கும் நீர் மட்டுமா ஏற்கிறது அன்பான மாணவர்களே பின்னால் வரக்கூடிய கணக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது நீர் மாத்திரம் அல்ல வெப்பத்தை பெறுவது இந்த நீருக்கு வரக்கூடிய வெப்பத்தை இந்த பாத்திரமும் பெறும் உட தாய் தயாரித்த தேநீர் மட்டும் சூடு இல்லை தேநீர் ஊற்றின அந்த கோப்பை அந்த கப் அதுவும் சூடு தான் அதுவும் வெப்பமானது ஏன் அந்த தேநீரில் காணப்பட்ட அந்த வெப்பம் கப்புக்கு போகுது அன்றாட வாழ்க்கையோடு நாங்கள் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கணும் அன்பான மாணவர்களே அன்றாட வாழ்க்கையோடு நாங்கள் விஞ்ஞானத்தை எவ்வளவுக்கு தொடர்பு படுத்துகிறோம் அவ்வளவு கிழகுவான் இதெல்லாம் பெரிய விஞ்ஞானங்கள் அல்ல இது எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் டே பை டே ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கின்ற ச இன்ஸ்டன்ஸ் சந்தர்ப்பங்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் அழகாக பயன்படுத்தி கொண்டா அழகாக எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை என்னென்னா நாங்கள் இதை பிரிய வைக்கிறோம் இல்லை நாங்கள் இதை புத்தகங்களுக்குள்ளாலே படிக்க பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு படத்தை கண்டோடனே பயப்படுறோம் ஆனால் இது உங்களுக்கு விளங்குற இல்லை நீங்கள் உட்டில் பாதிக்கிற ஒரு தேநீர் கப்பு குளிர் அடைவது போல அப்போ நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் என்ன பிள்ளைகள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இரும்பு தூண்டு அப்படியே போகிற நேரம் வெப்பத்தை இழக்கும் முழுமையாக இழக்கும் ஃபைட் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பிற என்ன நடக்கிறது முதலாவது நான் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தின விஷயம் நீரின் வெப்பநிலை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் போதோ பாத்திரத்தின் வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் நீரும் பாத்திரமும் வெப்பத்தை பெறும் நாங்கள் அந்த இரும்பு துண்டை கொண்டு போய்த்து போடுற நேரம் பிள்ளைகள் என்ன நடக்குது நீருக்கு நாங்கள் போடுற நேரம் நீரில் என்ன நடக்குது போடுற நேரம் நீரும் வெப்பத்தை பெறும் பாத்திரமும் வெப்பத்தை பெறும் வெப்பம் வெளியேறும் போது இரும்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுது இரும்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறும் போது படிப்படியாக குறைகிறது படிப்படியாக குறைகிறது ஏன் குறையுது வெப்பத்தை இழக்குது குறைஞ்சி சிறிது நேரத்தில் நீரினதும் இரும்பு தூண்டினதும் வெப்பநிலை சமனாக காணப்படும் என்ன நடக்குது பிள்ளைகள் இரும்பு வெப்பத்தை இழக்கும் இரும்பு வெப்பத்தை இழக்கும் நீர் வெப்பத்தை பெறும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இரும்பு முழுமையாக வெப்பத்தை இழக்கிற சந்தர்ப்பம் வார நேரம் இந்த நீருடைய வெப்பநிலையும் எந்த நீருடைய வெப்பநிலை நாங்கள் எடுப்போம் பிள்ளைகள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இப்போ இந்த இந்த ஒரு பாத்திரத்தில் நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இதுதான் நாங்கள் எடுத்த பாத்திரம் இதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து இரும்பு குற்றியே போட்டாச்சு ரைட் இதுக்குள்ளே ஒரு நாங்கள் ஒரு தேர்மோமீட்டரை வச்சுக்கிறோம் ஒரு அலா ஒரு வெப்பமானியை வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன நடக்க போகுது இந்த வெப்பமானியின் வாசிப்பு படிப்படியாக கூடும் ஏன் வெப்பமானியின் வாசிப்பு படிப்படியாக கூடும் இந்த இரும்பிலிருந்து வெப்பம் இங்கே பாயும் இரும்பு வெப்பத்தை இழக்கும் ரைட் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுப்போம் இப்போ நீரினுடைய வெப்பநிலை நாங்கள் எடுப்போம் உதாரணத்துக்கு எப்படி ஒரு எழுபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸ் இருந்தது இருபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸில் ரைட் அப்போ நீரின் வெப்பநிலை படிப்படியாக கூடிக்கிது இருபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸில் காணப்பட்ட வெப்பநிலை எழுபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸாக மாறிச்சு ஏன் மாறிச்சு இந்த இரும்பு குற்றி என்ன நடக்குது வெப்பத்தை இழக்குது இருநூறு பாகை செல்சியஸில் காணப்பட்ட இரும்பு இந்த வெப்பநிலை இப்போ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படி அண்ணளவா அப்படி வருமன்றது இல்லை ஆனால் சும்மா அண்ணளவா சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்குது இது வெப்பத்தை இழந்திருக்குது எது வெப்பத்தை இழந்திருக்குது நீர் வெப்பத்தை பெருது இரும்பு தூண்டு வெப்பத்தை இழக்குது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் முழுமையாக வெப்பத்தை இழந்து 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 போகிற நேரம் இரும்பு குன்றின் வெப்பநிலை ஐம்பத்தேழு பாகை செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும் போதும் நீரின் வெப்பநிலை ஐம்பத்தேழு பாகை செல்சியஸ் ஆக இருக்கும் அதே படி அதே படி வெப்பத்தை இழந்து 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 ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இழக்கிற வெப்பமும் ஏற்கிற வெப்பமும் சமனாக இருக்கும் நீர் இந்த இரும்பு இழக்கிற வெப்பமும் நீர் ஏற்கிற வெப்பமும் சமனாக இருக்குது அது சமநிலையை அடையும் 
இப்படிதானே பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருளை சூடாக்கணும் குளிர் அடைய செய்யணுமண்டா நீங்கள் இதில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் பாயப்பட பாயப்படுத்துவாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க பிள்ளைகள் ஓ அந்த நீங்கள் இப்போ படிச்சுப்பீங்க பிள்ளைகள் தங்கத்தை பிரித்தெடுத்தல் பிரித்தெடுக்கிற நேரம் என்ன செய்வாங்க தங்கத்தை போய் நன்றாக சூடாக்கி குளிர் விடுற நேரம் நாங்கள் ஒரு திரவத்தில் போடுறோம் திரவத்தில் போடுற மாதிரி நடக்கும் அது குளிர்ச்சி அடையும் அந்த குளிர்ச்சி அடையிற நேரம் நாங்கள் அந்த திருவனிலையில் காணப்பட்ட தங்கம் தின்ம நிலைக்கு மாறும் நாங்கள் அதை நீங்கள் கிராமங்களில் நிறைய ஒரு கைத்தொழிலாக அதை செய்கிறாங்க அப்போ முதலாவது நாங்கள் விலங்கோணும் அன்பான மாணவர்களே நாங்கள் இதை போடுற நேரம் இதை போடுற நேரம் நான் திருப்பி அவருக்கு இதை விலங்கப்படுத்துகிறேன் இது மிக முக்கியமானது பின்னால் வரக்கூடிய கணக்குகள் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு மிகவும் முக்கியமானது இருக்க பாருங்கள் இதில் இது தான் இப்போ நாங்கள் எடுத்த எது முகவை இந்த முகவையில் நாங்கள் எதை போட்டிக்கிறோம் இரும்பு குற்றியை போட்டோம் நான் அன்னளவாக சொன்னேன் இந்த இரும்பு குற்றியின் வெப்பநிலை இருநூறு பாகை செல்சியஸ் அன்னளவாக அது எங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீரில் இடும் போது இதனுடைய வெப்பநிலை இருபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸ் இப்போ நாங்கள் வெப்பம் என்றால் என்ன அப்போ இதில் இருநூறு பாகை செல்சியஸ் இருபத்தஞ்சு பாகை செல்சியஸ் வெப்பம் என்றால் என்ன இது வெப்பநிலை வேறுபாடு காரணமாக சக்தியை வழங்குதல் இதோட அர்த்தம் என்ன நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருநூறு பாகை செல்சியஸ் என்ற அர்த்தம் என்ன உயர் இயக்க சக்தி கூடிய ஒரு ஒரு திண்மமாக இதை பார்க்கிறோம் இப்போ இதை நாங்கள் இதுக்குள்ளே போட்ட உடனே நடக்கும் இதில் காணப்படக்கூடிய வெப்பம் இந்த திரவத்துக்கு வழங்கும் அல்லது திரவம் பெற்றுக்கொள்ளும் ரைட் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த திரவ மூலக்கூறினுடைய இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிப்பதன் காரணமாக நாங்கள் வச்சிருக்கிற வெப்பமானியின் வாசிப்பு அதிகரிக்கும் மாணியின் வாசிப்பு அதிகரிக்கும் அப்ப இங்கே வந்து நடக்குது பிள்ளை நல்லா விளையாடிக்கொள்ளுங்கள் இந்த இரும்பு குற்றி வெப்பத்தை இழக்கும் இரும்பு குற்றி என்ன செய்யும் வெப்பத்தை இழக்கும் யார் பெற்றுக்கொள்ளும் நீர் பெற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் தொட்டந்து இரும்பு குடி கேளுமா கேளாது ஏன் அதில் உள்ள சக்தி அது இழக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தியை இழக்கிற நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தியை இழக்கிற நேரம் தொடர்ந்து இழுத்துட்டு போகிற நேரம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ரெண்டும் பெறுகிற வெப்பமும் இழக்கிற வெப்பமும் சமனாக காணப்படும் அப்போ ஒரு நீண்ட நேரத்துக்கு புறவு இரும்பின் வெப்பநிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு நாங்கள் எடுப்போம் அண்ணளவாக ஐம்பத்தேழு பாயசம் அது அறுபது பாயசம் சரி சமனாக வந்துடும் அப்படி சமனாக வருகிறது என்ற அர்த்தம் என்ன இரு பொருட்கள் காணப்படுற நேரம் இரண்டினரும் வெப்பநிலை சமனாக ஒரு அர்த்தம் என்ன வெப்ப இழப்பும் வெப்ப ஏற்பும் ரெண்டும் சமனானது நான் இது ஏன் திருப்பி திருப்பி குறிப்பிடணும் அப்படின்னா பின்னால் வரக்கூடிய வினாக்களை செய்கிறதுக்கு இது தொடர்பான மிகவும் தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு அவசியம் நாங்கள் திருப்பி வரும் எங்கள் பாடத்துக்கு ரைட் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பாத்திரத்தின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் ஏன் அதிகரிக்கும் இரும்பு இழக்கிறது இவ்வளோ நேரம் வழங்கப்படுத்தினது வெப்பம் வெளியேறும் போது இரும்பு தொண்டின் வெப்பநிலை படிப்படியாக குறையும் ஏன் குறையுது வெப்பத்தை இழக்குது சிறிது நேரத்தில் நீரினதும் இரும்பு வெப்பநிலைகள் சமமாகும் சமனாக காணப்படும் வெப்பநிலைகள் சமமாகிய பின்னர் இரும்பு தொண்டிலிருந்து நீருக்கோ அல்லது நீரிலிருந்து இரும்பு தொண்டுக்கோ தேரிய வெப்பம் பாய்தல் நடைபெறுவதில்லை இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் பிள்ளைகள் வெப்ப சமநிலை என்னோட சொல்கிறோம் வெப்ப சமநிலை அப்போ உங்களுக்கு பரீட்சையில் வெப்ப சமநிலை என்றால் என்ன இன்னொரு கேள்வி கேட்ட நீங்கள் என்ன சொல்ல வேணும் ஒரு பொருளில் இன்னொரு ரெண்டு பொருட்கள் காணப்படுகின்ற நேரம் எது ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பம் இழப்பதும் இன்னொரு பொருளிலிருந்து வெப்பது ஏ ஒரு தேரிய வெப்ப பாய்ச்சல் ஒன்று இல்லாவிட்டால் நாங்கள் சொல்கிறோம் வெப்ப சமநிலை அப்போ வெப்ப சமநிலையின் போது எப்பொழுதும் வெப்ப சமநிலையில் காணப்படுகின்ற போது எப்படி இருக்கும் இரண்டு பொருட்களினதும் வெப்ப நிலைகள் சமனாக காணப்படும் அன்பான மாணவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடையாது நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் வெப்ப கொள்ளளவு இதை நாங்கள் எப்படி விளங்கலாம் அன்பான மாணவர்களே இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது போல் உங்களோட பெற்றோர் உங்களுக்கு ஒரு தேநீர் கோப்பையை நீங்கள் படிக்கிற நேரம் கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறார் ரைட் இப்போ நிறைய மாணவர்கள் பெற்றோட தேநீர் கோப்பை கட்டிப்பீங்க இல்லையா இப்போ சேரும் சொல்கிறாங்க இன்னும் நீங்கள் தரலன்னு சொல்லிப்பீங்க ரைட் இப்போ பாருங்கள் தேநீர் கோப்பையை கொடுக்குற நேரம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் இவ்வளோ நேரம் ஒரு மணித்திர மேலாக டிவிக்கு முன்னு படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் தேநீரை கொண்டு வந்து தாரீங்களே உம்மா இந்த அம்மான்னு சொல்லுவீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் இல்லை கொஞ்சம் கூட தாங்க கொள்ள அளவை கூட்டு இந்த கொள்ளால மண்ணனுடைய கணிதவியல் ரீதியான அர்த்தத்தை விளங்கினால் தான் விஞ்ஞான ரீதியான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு விளங்க முடியும் ஒரு ஒரு கொள்கின்ற அளவு ஒரு சின்ன காப்பில் தேநீர் தந்தால் உங்களோட முகம் கொஞ்சம் சுழிக்கும் ஒரு பெரிய காப்பில் தேநீர் தந்தால் மிச்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும
நாங்கள் நாங்கள் அது அதில் கொள்ளுறால ஒரு சின்ன காப்பில் உங்களுக்கு ஒரு கோப்பையில் தேநீர் தார நேரம் தேநீர் பார்க்குற வார நேரம் பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஐயோ இதில் கொஞ்சம் இருக்குதே பெரிய கப்பில் வார நேரம் கொள்ளல் கூடு கூட இரு இந்த 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 மைண்ட் செட் எங்களுக்கு வர வேண்டும் நாங்கள் தெளிவாக அந்த எங்கள் எங்கள் எங்களோட மனசில் உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும் இது எப்படி காணப்படுதுன்றது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எப்போ கொள்ளல வேண்டால் என்ன ரைட் இப்போ நாங்கள் எடுப்போம் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு இப்படி பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் சரியா காணமாக விளையக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் இருக்குது நீரோ வட்டை வேகளுக்கு தேவையான எந்த திருவத்தையும் இங்கே பயன்படுத்த இயலும் அப்போ என்ன இருக்குது ஒரு பாத்திரம் இருக்குது நீர் இருக்குது நாங்கள் கீழால் வெப்பத்தை வழங்குகிறோம் நான் ஏற்கனவே பல மோர் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியாச்சு எது வெப்பம் வழங்குறனு சக்தியை வழங்குது சக்தியை வழங்குறனு இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்கும் அப்போ வெப்பத்தை வழங்குகிற நேரம் அன்பான மாணவர்களே கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் விளங்கிக்கோங்க வெப்பத்தை வழங்குகிற நேரம் இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்கும் இப்ப இந்த நீரினுடைய ஆரம்ப வெப்பநிலை நாங்கள் எடுப்போம் இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் எவ்வளவு 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 வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் இப்போ நீங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க வெப்பத்தை கொடுத்துட்டு போகிற நேரம் என்ன நடக்கும் இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிப்பதன் விளைவாக வெப்பத்தை கொடுக்க கொடுக்க இந்த நீர் மூலக்கூறுகளில் காணப்படக்கூடிய இந்த மூலக்கூறுகள் சக்தியை பெற்று இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிப்பதன் விளைவாக என்ன நடக்கும் கட்டாயம் வெப்பநிலை கூடும் இப்ப இருபத்தேழு பாகை செல்சியஸ் இருந்த வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு பாகை செல்சியஸுக்கு வரணும் கொண்டு வந்து ஒரு பாகை கூடிக்குது இருந்தது இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் வெப்பத்தை கொடுத்ததன் விளைவாக வந்தது இருபத்தி எட்டு பாகை செல்சியஸ் இப்ப என்ன நடந்திருக்குது இருபத்தெட்டு பாகை செல்சியஸுக்கு வந்தது இப்ப அன்பான மாணவர்கள் எப்படி வந்த வெப்பத்தை கொடுப்பதன் விளைவாக வெப்ப கொள்ளளவு என்றால் என்ன என்றால் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸினால் எத்தனை பாகை வித்தியாசம் இருபத்தி எட்டு சா இருபத்தி ஏழு ஒரு பாகை செல்சியஸ் ஒரு பாகை செல்சியஸால் அதிகரிப்பதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு வெப்பம் கொடுக்கணும் நாங்கள் சொல்கிறோம் காண்டம் என்று சொல்லி பின்னா கியூ ஒன்று பாவி கூறும் அதை பின்னால் அவங்களை விளங்கப்படுத்த சம்பந்தமாக அதை சொல்கிறோம் பிள்ளைகள் எவ்வளவு வெப்பத்தை கொடுக்கணும் என்றது தான் வெப்ப கொள்ளளவு வெப்பத்தை கொடுக்கறதுல பல விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிள்ளைகள் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு விறகு அடுப்பில் தேநீரை நீரை சூடாக்குவதற்கும் அதே போல் லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் எல்பி கேஸில் பாவித்து ஒரு இதை ஒரு அடுப்பை பாவித்து சூடாக்குவதற்கும் நேரம் வித்தியாசப்படும் அதுக்கு பல காரணிகள் இருக்குது ரசாயனவியல் ரீதியான காரணிகள் பௌதிகவியல் ரீதியான காரணிகள் பல காரணிகள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் விளங்கணும் என்னென்னா இந்த இதில் வெப்பத்தை வழங்குகிற நேரம் எவ்வளவு வெப்பம் கொடுக்கணும் நீங்கள் விறகு அடிப்பை பயன்படுத்தி இருக்க முடியும் அல்லது எல்பி வாயு கொண்ட அடிப்பை பயன்படுத்த பயன்படுத்தி இருக்க முடியும் எதை பயன்படுத்தினாலும் நீர் ஒரு பாகை செல்சியஸை அதிகரிப்பதற்கு கொடுக்க வேண்டிய வெப்பத்தினாலும் சமனானது அது நேரம் எடுக்கும் வேறு காரணிகளால் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம் பல இடங்களில் எல்பி வாயு பாவிக்கிற நேரம் இல்லையா திரவ பெட்ரோலிய வாயுவை பாவிக்கின்ற நேரம் அன்பான மாணவர்களே அது வந்து பூரண தகனம் நடக்கும் சக்தி கூடு ஒரு விறகு அடுப்பை நாங்கள் பாவிக்கிற நேரம் குறை தகனம் நடக்கும் சக்தி குறையும் அதனால தான் நேரம் வித்தியாசப்படுது ஆனால் ரெண்டிலையும் வழங்கப்படுகின்ற சக்தியின் அளவு ஒன்று அதாவது பிள்ளைகள் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸால் அதிகரிப்பதற்கு எவ்வளவு வெப்பம் தேவை அந்த வெப்பத்தை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன வெப்ப கொள்ளளவுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வருவோம் எங்களோட பாடத்துக்கு எங்களோட பாடத்துக்கு நாங்கள் வார நேரம் அன்பான மாணவர்களே நீங்கள் ஒருக்க ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுங்க நான் இவ்வளவு நேரமும் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் ஒருக்க ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ திருப்பி சொல்கிறோம் இந்த வரைவிளக்கணம் மிக மிக முக்கியமானது உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்குது ஒரு குறித்த பொருளின் வெப்பநிலையில் ஓர் அழகினால் அதிகரிக்க செய்வதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவு அப்பொருளின் வெப்ப கொள்ளல் நீங்கள் ஒரு பாகை செல்சியஸ் செல்ல தேவையில்லை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு அழகு அது ஒரு பாகை பர்னைட் ஆயிக்கலும் கெல்வின் ஆயிக்கலும் செல்வி சா செல்சியஸ் ஆயிருக்கலும் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ரைட் 
ஒரு குறித்த பொருளின் வெப்பநிலையை ஓர் அழகினால் அதிகரிக்க செய்வதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவை நாங்கள் சொல்கிறோம் வெப்ப கொள்ளளவு வெப்ப கொள்ளளவை அளக்கும் சர்வதேச அழகு ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு சக்தி எவ்வளோ வெப்பநிலை ரைட் இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிள்ளை வெப்ப வெப்ப கொள்ளளவு அழகும் சர்வ வெப்பத்தை அளக்கும் சர்வதேச அழகு ஜூல் நாங்கள் எப்படி வரணும் பின்னால் பார்ப்போம் வெப்ப கொள்ளளவை அளக்கும் சர்வதேச அழகு ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அல்லது செல்சியஸுக்கு ஜூல் அதனால் கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் பார்ப்போம் தன் வெப்ப கொள்ளளவு இப்போ பிள்ளை எல்லாம் இது பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் விளங்கினாத்தான் இந்த தன் வெப்ப கொள்ளளவுண்ட பெருமானம் எங்களுக்கு விளங்கும் இப்போ ரெண்டு பாத்திரம் எடுக்கிறோம் சரியா நான் இங்கே ரெண்டு பாத்திரம் எடுக்கிறேன் ஒன்று ஏ சரியா இதில் நீர் இருக்குது இது எத்தனை நீர் இருக்குது ஸ்விசே ஒரு அன்னளவாக நாங்கள் ஒரு ஐநூறு மில்லி லிட்டர் நீர் இருக்குது ரைட் இன்னும் ஒரு பாத்திரம் எடுக்கிறோம் அதே அளவான பாத்திரம் இல்லை அதே அதே வகையான பாத்திரம் ரைட் விசே பி இதில் இருக்கிறது என்ன பி பாத்திரம் இருக்குது இதில் நாங்கள் எடுக்கிறோம் இருநூறு எம்எல் நீர் அல்லது நாங்கள் இதில் எடுத்து ஐநூறு கிராம் இருநூறு கிராம் அது நீரிண்ட அடர்த்தி வந்து ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் டூ தானே இப்போ பிள்ளையில் கவனமாக வழங்குவோம் எதில் குயிக்காக வெப்பமாகும் இது பிச்சும் அவசரமாக வெப்பம் வெப்பத்தை பெறும் ஏன்னா திண்ம நிறை திணிவு குறவும் வெப்ப கொள்ளளவு அழகுறது நியம பெருமானம் அல்ல விலங்கினா இது இப்போ உங்களுக்கு சாதாரண அவசரமாக ஒரு தேனியை தயாரிக்க வேண்டி இருந்தால் அவசரமாக ஒரு தேனியை தயாரிக்க வேண்டி இருந்தால் உங்களோட பெற்றோர் என்ன செய்வாங்க அல்லது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க பிள்ளையில் ஒரு கொஞ்சம் நீரை எடுத்து குயிக்காக வெப்பப்படுத்தி எடுப்பீங்க ஏண்டா நீரிண்ட திணிவு குறையும் போது இல்லையா சக்தியை கூட கொடுக்குறோம் மிக விரைவாக விரைவாக ஆனால் இதே இதில் உள்ள நீர் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுப்போம் பிள்ளைகள் இதுக்கே வெப்பமேற்றோம் இதிலே வெப்பமேற்றோம் எது குயிக்காக வெப்பமடையும் இதுதான் வெப்பமடையும் ஏண்டா இதில் இருநூறு மில்லி லிட்டர் அல்லது இருநூறு கிராம் இதில் ஐநூறு எம்எல் அல்லது ஐநூறு கிராம் எனவே இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மெயின் இதில் நீர்ந்த அளவு குறவு சக்தியை பெற்று 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 வாரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அண்ட் இதில் நீர்ந்த அளவு குறவு குறைவு டக்குண்டு என்ன செய்யும் வெப்பமடையை பார்க்கும் எனவே நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு நியமமான பெருமானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நியமமான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தான் நாங்கள் இந்த தன்வெப்ப கொள்ளளவு என்ற பகுதியை பயன்படுத்துகின்றோம் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வெப்ப கொள்ளளவு வேண்டா ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரைட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் ஒரு தனித்துவப்படுத்துகிறோம் தன் வெப்ப கொள்ளளவு அப்படி என்றால் என்ன இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் யாதேனும் ஒரு பொருளின் ஒரு அழகு வெப் ஒரு ஒரு அழகு திணிவின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகினால் உயர்த்துவதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பம் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுப்போம் பிள்ளையில் இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்ன ஒரு கிலோ கிராம் அல்லது ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் நீர் சரியா இன்னமோட நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்ன இன்னமோ நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஒன்றில் இருக்குது ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் நீர் ஐ சே எச் டூ ஓ ரை நீர் இங்கால் இருக்குது என்ன தேங்காய் எண்ணெய் கோகோனட் ஆயில் நான் சிஓ ஒன்று போடுறேன் கோகோனட் ஆயில் சரியா இப்போ இங்கால் கோகோனட் ஆயில் இருக்குது சேம் வலியும் இங்கே இருக்குது ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் கண்ணளவு இங்காலே மீக்கிறது எவ்வளவு ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் கண்டளவு ஆனால் ரெண்டும் என்ன இதுவும் திரவம்தான் இதுவும் திரவம்தான் ஆனால் ஒரே வகையான திரவமா இல்லை திரவம் வித்தியாசம் இதில் உள்ளது வந்து நூறு மில்லி லிட்டர் சாரி ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் இதில் உள்ளதும் ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் இப்போ நீங்கள் அன்பான மாணவர்களே இதுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க இதுக்கும் வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க இதுக்கும் வெப்பத்தை கொடுக்குறீங்க இதோட வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் சரி நாங்கள் சொல்கிறோம் சுற்றாடலோட வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் இதர வெப்பநிலையும் இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் எப்படி இருக்குது இதர வெப்பநிலையும் இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் இதர வெப்பநிலையும் இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு அழகு ஒரு யூனிட்டுக்கு மாற்றம் ரெண்டும் திணிவுகள் சமன் இதுக்கு நாங்கள் வெப்பநிலையை இருபத்தி எட்டாக மாற்றணும் இங்காலையும் என்ன செய்யணும் இருபத்தி எட்டாக மாற்றணும் ரைட் அப்போ இருபத்தி எட்டு பாகை செல்சியஸ் நாங்கள் இதை கூட்ட வேணும் எப்படி கூட்டலாம் அந்த வெப்பத்தின் அளவு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா மாணவர் சமனாக இருக்கும் என்று இல்லை ஏனென்றா தேங்காய் எண்ணெய் ஆக்கப்பட்டுள்ள திரவியம் வேறு நீர் ஆக்கப்பட்டுள்ள திரவியம் வேறு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஐத்திரோ காபன் இல்லையா 
தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் கவிதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக எட்டாம் பாடத்தில் படிப்பீங்க இந்த கடைசி இந்த இந்த தரம் இந்த இந்த பகுதியில் இறுதியில் படிப்பீங்க ரசாயன வியலில் ஐந்து ரூபா காபடுங்கள் பற்றி ஆனால் நீர் வந்து என்ன எஸ் டூ ஓ ரெண்டு வித்தியாசம் கெமிக்கல் ரசாயன வியல் ரீதியாக வித்தியாசம் இது எஸ் டூ ஓ இது ஹைட்ரோ காபன் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குற நேரம் இது எடுக்கிற நேரமும் எடுக்கிற வெப்பம் வெப்ப அந்த சக்தியின் அளவும் மாறும் அப்போ தன்வெப்ப கொள்ளல வேண்டாம் என்னென்னா ஒரு அழகு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் ஒரு கிலோகிராம் இல்லையா ஒரு கிலோகிராம் பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸினால் உயர்த்துவதுக்கு எவ்வளவு தேவை ஒரு கிலோகிராம் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஒரு கிலோகிராம் நீர் ஒரு கிலோகிராம் தேங்காய் எண்ணெய் உயர்த்துவதுக்கு எவ்வளவு வெப்பம் தேவை அது தேங்காய் எண்ணெயில் உள்ள நாங்கள் ஒரு கிலோகிராம் எடுக்கல ஒரு அழகு திணிவு வந்து சொல்கிறோம் நான் உங்களுக்கு விலங்குறதுக்கா பிள்ளையில் ஒரு கிலோகிராம் என்று சொல்கிறேன் ஒரு அழகு திணிவு ஒரு அழகு திணிவு பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலையை நாங்கள் வரையறுக்கிறோம் ஒரு அழகு திணிவு பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸினால் உயர்த்துவதற்கு எவ்வளவு வெப்பம் தேவை அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன அதனுடைய தன்வெப்ப கொள்ளளவு அப்போ திருப்பி இருக்க ஞாபகப்படுத்துங்க பிள்ளையில் நாங்கள் தன்வெப்ப கொள்ளல வேண்டாம் என்ன ஒரு அழகு திணிவின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸினால் உயர்த்துவதற்கு தேவையான வெப்பத்தின் அளவு இப்போ பாருங்கள் யாதேனும் ஒரு பொருளின் இந்த வரை விளக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோணும் பிள்ளையில் ஒரு யாதேனும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகு திணிவின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகு உயர்த்துவதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவு அன்பான மாணவர்களே உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்குகின்றோம் நான் இப்போது படிப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரமே உங்களுக்கு தேவையான ஏற்கனவே படித்த விடயங்கள் அல்லது இப்போது கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விடயங்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஐம்பது பதினாறு பத்து என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு தே இந்த பாடத்தோடு தொடர்பு பட்ட வினாக்களை நீங்கள் தாராளமாக கேளுங்கள் நாங்கள் பின்பு ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு தருகின்றோம் உங்களுடைய பத்தாம் ஆண்டில் படித்த பாடங்களுக்கு தேவையான வினாக்களையும் வழங்குவதற்கு இப்போதைக்கு இந்த பாடத்தில் படித்த உங்களுக்கு எந்த வினாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் படித்த விடயங்கள் கேட்கலாம் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் விளக்கங்களை தர முடியும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி நாங்கள் மீண்டும் பாடத்துக்கு போகின்றோம் யாரேனும் ஒரு பொருளின் ஒரு அழகு திணியின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகினால் உயர்த்துவதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவு தான் என்ன தன் வெப்ப கொள்ளளவு இதை நாங்கள் வந்து பிள்ளையில் இதை வந்து ஒரு சமன்பாட்டினூடாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்ன கியூ சமன் எம் சிடா Q சமன் எம் சி டீட்டா இங்கே கியூ வந்து சொல்கிறது பிள்ளையில் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் நாங்கள் சொன்னோம் காண்டம் காண்டம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது சக்தி எவ்வளவு வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் வெப்ப சக்தியினுடைய அளவு வெப்பத்தை அளக்கும் சர்வதேச அழகு சூழ் எம் என்று சொல்கிறது மாஸ் இங்கிலீஷில் திணிவு ரைட் கிலோகிராம் திணிவை அளக்கும் சர்வதேச அழகு திணிவு சி தன் வெப்ப கொள்ளளவு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கேப் என்ன அழகு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகே செல்சியஸ் மைனஸ் ஒன் வெப்பநிலை அளக்கிற அழகு வந்து பாகே செல்சியஸ் நான் நினைக்க ஒரு மாணவன் தொலைபேசியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் தன்னுடைய வினாவை கேட்கலாம் அந்த தொலைபேசி அலைக்கு துண் துண்டிக்கப்பட்டுள்ள மாணவன் திருப்பி முயற்சி செய்யலாம் நான் நினைக்கின்றேன் அன்பான மாணவர்களே மிகவும் இலகுவான நாங்கள் அந்த பகுதிக்கு வருகிறோம் இப்போ நாங்கள் பார்த்தது என்ன கியூ சமன் எம்சி டீட்டா ரைட் உங்களுக்கு ஞாபகமான இப்போ சற்று முன் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினது எது திணிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சக்தி அளவு ஆகவே கியூ நேர் விகித சமன் எம் திணிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த வெப்பநிலை அளவு வெப்ப கொள்ளளவு கூடுதலாக இருந்தாலும் ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய வெப்ப கொள்ளளவு நாங்கள் பின்னால் தரை காட்டு கடல் காட்டுகளை பற்றி படிப்போம் நீரினுடைய வெப்பநிலை என்ற அளவை வெப்ப கொள்ளளவு அதிகமாக இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் ரைட் அப்போ கியூ நாங்கள் சொல்கிறோம் சி அதாவது சி என்று சொல்கிறது இங்கே தன் வெப்ப கொள்ளளவு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இங்கே வெப்ப அடுத்தது வெப்ப நிலைக்கு நேர் விகிதம் சமன் இந்த சமன்பாடு நீங்கள் டீட்டான்னு சொல்கிறது பிள்ளையில் கிரேக்க மொழி சொல் அது வந்து வெப்பநிலையை குறிக்கும் இந்த சமன்பாடு மிக மிக முக்கியமானது 
the Q summon MC theta and the summon party, Mika Mika Mukia man. Enanda Ungaleke, Parichil, Varakudia, Bepato, Totapata, Vinakale, Seva that K in the summon party in Ingle, Payam Padita Vendum. A Patripurgo children in the Q under the amount of energy ever of Sakti Kudikering. Or Mano Tolevi shall be no dikander. Hello, Vanakam. Good evening. Yeka part is actually going to explain Manamudima, sir. Well, I'm a Yeka part is actually Manamudima. Ah, okay. Yeka part is actually. Okay. Now, video room. Adun made an ingle and banana manorcale, Pata mandil, Paditirica vendum. Nanga dupum, other than a little well enough patron, Pidor cut to the milk. Or cut to the tele, Palla mardical eat. Seria Palla mardical or cut to the milk. Ipan Nanga dupomi. Ningal padasale, a voluntary moon to mardi cut to the moon decree. Ipan Ning in the moon to mardi cut to the tele. If you don't want a hoopare, Nanga dupom, what a hoopare in the hoopare and silly. Nanga dupom eleven. A. Saria, the word of opera. Upper in the in the lake, the Nangadapamuru thirteen commas. Lea in the Vopuliki, ten C. Whatever, only the Vian Vopukal, Yuruku. Ipe, Ning in the curl lake or Vopu, Nangadapam, nine C. Lea, curl or Vopulik. The curl old or manaver, may lick a po. Kilo or mana, when you go to Padikali, Payamba, Padikali, Padikali, Eri, Abdi, Melukupo, and another cup. Kilo la mana, when Melukupo and Eram, and another cup on the plain, Sakti Adigarik Oru Porul, Tanudia Stanum Karna Mahe, Stanum, in the Adathiriki under the Karna Maha Kundul Sakti, in a Sakti, Yaka Sakti. Oru mana, when a sailor and da. ஒரு பந்த எடுத்துட்டு போய் முதலாம் மாடியில இருந்து கீழ போடுறார் சரியா அதே பந்த திருப்பி இருக்க போய் இரண்டாம் மாடியில இருந்து கீழ போடுறார் அதே பந்த மூணாம் மாடியில இருந்து கீழ போடுறார் அன்பான மாணவர் வினா கேட்ட மாணவர்ட்ட கேக்குறேன் எதில மிச்சம் வேகமாக பந்து விழும் உங்களுக்கே மிகவும் இலகுவா செல்ல முடியும் இந்த ஆக மேல உள்ள பந்து கீழ விடும் ஏன் Pandi male of Uyaram Kuda Kuda Kuda, Avalom Alutta Sakti Akamar. Ipaning a porla male in the Kila Vidran Eram, in the porol younger Arambicum, in the porol the Tini Woo Ninga porta pandi in the Tini Woo M. Mandadinger. The porol the Tini M. Mandadinger. Saria Ipa either younger and Eram, Aha male mardil in the younger and Eram, V. One underdinger. Renda the mardil ekran and Tini Maruma. Tinimu Maradi, Anna, Berham V two. Berham Mar, our quill Mardi in the Visa and the Quill Arena Eram, and Arakadi, Berham V three. The V one, V two, V three, La Olukarium Pulail, V one, Mika Wumperi, V two, V three, every day. That is an In our mail in the Panda Porter and Eremichum, Berham Arkil level. In Berham Arkil than Dapulail. Yen Vakamaha would the Melapora, Vulla Alta Saktium, in the Saktia Hamarum, Yaka Saktia Hamarum Oru Porul, Yangum Podu Kolkin the Sakti, Yaka Sakti. Soon Mela Pulel, in the Pata Mandla, Padicica Vendipada. Right? Allah the Pulel or Porul, Yangum Podu Kolkin the Sakti, Yaka Sakti. A male in the Vulkan the Sakti, Perumalo Sakti Konduru, other Saman Padena, Nanga Padicica Pulel, Array MB. Varicum, array, MB Varicum. Saria, Ninga, the Ain, Array Vanda, Vala, Wuliki, Podik, all over Padicella, our same mille, Ning Mela the Gama, we are the Kimela Katkana, our sepadum. Allava the Ing M under the Tini Wu, the opening a barga pole, Edila Sakti Kude. In the Tunicella Sakti Kude, Edila Aha male Mardi Liker Sakti Vande, Isa Vida Kude, Eda Vida Kude, Renda the Mardi Liker Panda the Vidavar Saka Pandu Kude. Curler there is an eram. Ninga Langa make a covenant of my under the Valkyr to the Portuan Pulil. Ningoru or Pandi Ning or what a part of Salil, a part of Salil to Wonga Granerum, Ning and a saving the rare man of a regular and Avadani to the Vulia to Tan, Panda Lerin the Vulia Dizel. Rumano and Kadata Mana Panda Ladipang, Lavidia Male, and Abri Savang. A ticket and Eram, you know, come in a which a Vergam Articunum. In Vergamatigre, Vergam Kudur and Eram. Mikavum Sakti Kudum Sakti Kudan and our Pata Mikum Velikum no Kudum. 
இல்லை ஒரு கூடாத கூடாத ஒரு விளையாட்டு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் மாணவர்கள் நாங்கள் இதை காண்டோம் பந்தால் எரிந்து விளையாடுதல் சாதாரணமாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் பந்தால் எரிந்து விளையாடுனா பிரச்சனை இல்லை அது மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிள்ளைகள் இயக்க சக்தி என்பது சொல்வது எதில் தங்கிக்குது ஒன்று வேகத்தில் திணிவில் தங்கிக்கும் வேகத்தில் தங்கிக்கும் வேகம் அதிகரிக்கும் போதோ இயக்க சக்தி கூடும் வேகம் குறைகின்ற போதோ இயக்க சக்தி குறையும் நாங்கள் அடுத்த தொடர்ந்து வரும் நீங்கள் பாடத்துக்கு ரைட் அப்போ திருப்பி இருக்க சொல்கிறோம் பிள்ளைகள் வெப்ப கொள்ளளவு என்றால் என்ன தன்னப்ப கொள்ளளவு என்று சொல்கிறது யாதேனும் ஒரு பொருளின் வழக்கு திணிவின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை செல்சியஸினால் அதிகரிப்பதற்கு தேவையான வெப்பத்தை நாங்கள் வெப்ப கொள்ளளவு என்று சொல்லணும் அப்போ இந்த வெப்ப கொள்ளளவு சம்பந்தமாக மிகவும் விரிவாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்புகளை படிப்போம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் படித்த விடயங்களும் ஒரு சாராம்சத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அன்பான மாணவர்களே எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடத்தை நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் பௌதிகவியல் இப்போ பார்ப்போம் திருப்பி நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் படித்த பாடங்கள் ஒரு சாராம்சத்தை நாங்கள் பா பார்த்துட்டு அன்றைக்கு அடுத்த வாரம் நாங்கள் உங்களுக்கு விரி விலை விரிவாக இதனுடைய ஏனைய பகுதிகளை கற்பிப்போம் எங்களுக்கு குறுகிய நேரம் இருப்பதால் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே படித்தோம் அன்பான மாணவர் உங்களுக்கு தேவையான வினாக்கள் அடையில் கேட்கலாம் நாங்கள் இதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டு போகிறோம் வெப்ப மாணிகள் மூலம் வெப்ப மாணிகள் மூலம் எது அளக்கப்படுது வெப்பநிலை அளக்கப்படுது யார் முதலாவது ஒரு முறையான வெப்பமானியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி கலீலியோ கலீலி என்ற விஞ்ஞானி தான் முறையாக ஒரு வெப்பமானியை இப்போ எப்போ கண்டுபிடித்தார் கிறிஸ்துக்கு பின் அறுநூறாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடித்தார் வெப்பநிலை என்றால் என்ன நாங்கள் இப்போ ஒன்று நல்லா விளங்கிக்கும் இல்லையா இப்போ அந்த மாணவர் கேட்ட கேள்வியோட நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை என்பது அப்பொருளை அமைத்துள்ள துணிக்கைகளில் சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்திகள் நல்ல இப்போ இயக்கப்பாட்டு சக்தியை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி இயக்கப்பாட்டு சக்தியினுடைய உதாரணத்து பிள்ளையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா ஒவ்வொரு துணிக்கையும் எடுத்துக்கொண்டா வித்தியா எல்லா துணிக்கைகளும் ஒரே வேகத்தில் இயங்கும் வேண்டி இல்லை எல்லா துணிக்கைகளும் ஒரே வேகத்தில் இயங்கும் வேண்டி இல்லை சரியா இப்போ ஒரு துணிக்கை வி ஒன் வேகத்தில் இயங்கும் இன்னொரு துணிக்கை வி டூ வேகத்தில் இயங்கும் இன்னொரு துணிக்கை வி த்ரீ வேகத்தில் இயங்கும் அப்போ இதெல்லாம் கூட்டி வி ஒன் சக வி டூ சக வி த்ரீ நான் மூணு துணிக்கு இந்த மூணு நாள் பிரிக்கிறோம் சராசரி இயக்கப்ப பிரிக்கிறவார அந்த ச வேகத்தை பிரித்து இந்த திணிவும் திணிவும் நாங்கள் சரி திணிவும் வித்தியாசமான திணிவாக இருந்தது ஏன்னா எல்லா துணிக்கையும் சம பருமனாக இருக்கும் என்ற அவசியம் இல்லை அப்போ சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் அளவீடு தான் நாங்கள் வெப்பம் என்று சொல்லி வெப்பநிலை என்று சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது வெப்ப மானியை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் வெப்ப மானியை பற்றி பார்க்குற நேரம் நாங்கள் எப்படி பார்த்தோம் பிள்ளைகள் இப்போ பாருங்க ஒரு மெல்லிய கண்ணாடி குமிழ் இருக்குது ரசம் இருக்குது மைத்துளை கண்ணாடி தண்டு இருக்குது இல்லையா இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானி கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானி நாங்கள் ஏன் வெப்பமானி திரவமாக ரசத்தை பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்த்தோம் ஏனென்றா ரசம் வந்து ஒரு பரந்த வெப்பநிலை வீழ்ச்சியில் வீழ்ச்சியில் வந்து திரவமாக காணப்படுது அது எங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நன்மை அதே போல் அன்பான மாணவர்களே அது சிறிய விட்டத்தில் நல்ல சீராக விரிவாக காட்டும் நல்ல சீரான விரிவாக காட்டும் ஒரு அப்போ அந்த விரிவாக காட்டுற நேரம் எங்களுக்கு வெப்பநிலை அளந்து கொள்வது இலகுவானது அடுத்தது ரசம் பயன்படுத்துறதுக்கான காரணங்கள் ஒன்று அகன்ற வெப்பநிலை வீழ்ச்சியில் இருக்குது ஒன்றுன்னா முப்பத்தொம்பது பாகை செல்சியஸில் இருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழு பாகை செல்சியஸ் வரையில் ஒரு வெப்பநிலை வீழ்ச்சியில் பார்க்கணும் ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறோம் அன்பான மாணவர்களே மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்றா இது ரசத் மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது ரசம் வந்து மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது ஒரு பார உலோகம் எனவே அந்த பார உலோகத்தை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துவதிலிருந்து கட்டாயம் தவிர்த்து கொள்ளணும் என்ற வகையில் இப்போ படிப்படியாக ரசத்தினுடைய பயன்பாடு குறைஞ்சிட்டு போகுது அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் அல்கஹால் வெப்பமானி இந்த அட்கஹால் வெப்பமானியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த அட்கஹால் வெப்பமானியில் எப்படி இருக்குது உரைநிலை சய மைனஸ் மறை நூற்றி பதினைந்து பாகை செல்சியஸ் பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸிலும் குறைவான பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸிலும் குறைவான எதை அளக்கிறதுக்கு வெப்பங்களை அளப்பதற்கு இந்த அல்கஹால் வெப்பமானி மிகவும் சிறந்தது அதே போல் அன்பான மாணவர்களே ஏனைய திரவங்களோட ஒப்பிடுற நேரம் நல்ல சீரான விரிவு காணப்படுது எனவே அல்கஹோலை நாங்கள் வெப்பமான வெப்பமான திரவமாக காணப்பட முடியும் ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி சொன்னால் அட்கஹால் வந்து நிறமற்ற ஒரு திரவம் அட்கஹால் நிறமற்ற ஒரு திரவம் என்னத்தால் நாங்கள் அட்கஹால் வெப்பமானியில் இதை நாங்கள் நிறமூற்றத்தை எங்களுக்கு பார்க்க வேண்டும் இப்போ காலங்களில் இந்த டிஜிட்டல் தேர்மோமீட்டர்னு சொல்ல அதாவது இலக்க வெப்பமானிகள் சொல்லக்கூடிய வெப்பமானிகள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் பயன
இங்கே நாங்கள் டிஜிட்டல் தேர்மோமீட்டர் இலக்க வெப்பமானிகளை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த இலக்க வெப்பமானிகளில் இருக்கிற மிக முக்கியமான விடயம் என்னென்றால் நாங்கள் ஒரு எண் பருமானமாக தசமதானத்தில் மிகவும் தெளிவாக எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் எங்களோட வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள இயலும் அடுத்தது மிக முக்கியமான விடயம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு கேட்பு இல்லையா அதாவது இதில் உள்ள விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் அதில் பார்த்தோம் விரிவு ஆனால் இதில் பார்க்குறது என்ன தடை தடை தடையின் அளவுக்கு ஏற்ப தடையும் ஆறுகிற அளவுக்கு ஏற்ப நாங்கள் வெப்பத்தை அளக்கிறோம் எனக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு விலங்குபடுத்தும் பிள்ளை நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு உணவு வாங்குகிற ஒரு சிட்டிக்கு போகிற நேரம் எங்களை எங்களை இதில் சேமோமீட்டரை வச்சு அளப்பாங்க ஒரு டிஜிட்டல் தேமோமீட்டர் வச்சு அளப்பாங்க அளந்து பெருமானத்தை சரியாக எடுப்பாங்க மிக சரிவாக எடுத்து போட்டு தான் எங்களை அந்த உணவு கடைக்கு அனுமதிக்கிறா இல்லையானது தீர்மானிக்கிறாங்க ஒரு அரசு நிறுவனத்துக்கு போகிறதாலும் தீர்மானிக்கிறாங்க இது மிகவும் அக்யூரஸி அதாவது மிகவும் துல்லியமான வாசிப்பை கொண்டதாக இது காணப்படுது எங்களுக்கு பார்க்கணும் அன்பான மாணவர்களே அடுத்தது நாங்கள் வெப்ப அளவிடைகளை பற்றி பார்த்தோம் வெப்ப அளவிடைகளை பற்றி பார்க்குற மூன்று வகையான வெப்ப அளவிடைகளை பார்த்தோம் ஒன்று செல்சியஸ் அளவிடை இரண்டாவது ஃபரனைட்டு அளவிடை மூன்றாவது கெல்வின் அளவிடை செல்சியஸ் அளவிடையில் நீரினுடைய உருகுநிலை அல்ல உருகுநிலை எத்தனை பார்த்தோம் நாங்கள் நீரினுடைய ப பூச்சிய பாகை செல்சியஸ் நீர் உருகும் வெப்பநிலை வந்து பூச்சிய பாகை செல்சியஸ் ஆகவும் இது உருகும் வெப்பநிலை நீர் கொதிக்கும் வெப்பநிலை சை நூறு பாகை செல்சியஸ் ஆகவும் எடுத்து நாங்கள் அதைத்தான் நாங்கள் என்ன எடுக்கிறோம் ஒரு இவ் இந்த நிலைத்த புள்ளிகளாக எடுத்தோம் அப்போ நீர் செல்சியஸ் அளவு நிலைத்த புள்ளிகள் எத்தனை பூச்சியம் பாகை செல்சியஸும் நூறு பாகை செல்சியஸும் அதே போல் நாங்கள் ஃபரனைட் வெப்பமானியை பார்த்தோம் ஃபரனைட் வெப்பமான நிலைத்த புள்ளி எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு பாகை ஃபரனைட் அதே போல் அது நீர் உருகு உருகும் வெப்பநிலை பனிக்கட்டி உருகும் வெப்பநிலை புள்ளி நீர் கொதிக்கும் வெப்பநிலையை நாங்கள் எடுப்போம் ஃபரனைட்டில் நூற்றி எண்பது ஃபரனைட் என்று சொல்லி எடுக்கிறோம் அப்போ இங்கே வெப்பநிலை வீச்சை பாருங்கள் பிள்ளைகள் நீரினுடைய கொதிநிலை இருநூற்று பன்னெண்டு ஃபரனைட் இருநூற்று பன்னெண்டு ஃபரனைட் நான் நினைக்க அன்பான மாணவன் ஒரு விஷயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டேன் இந்த பாடம் நீங்கள் இப்போ படிச்சுக்கிறீங்க இதை முழுமையாக கூட புத்தகத்தை இந்த நான் படிப்பித்த அளவு வரையில் இன்றைக்கு இரவு நன்றாக வாசியுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் எதிர்வரும் வாரத்தில் நான் இதை படிப்பிக்கின்ற நேரம் உங்களுக்கு தேவையான வினாக்களை உங்களுக்கு கேட்க முடியும் நன்கு வாசியுங்கள் நன்கு வாசி தெளிவில்லாத பகுதிகளை குறித்து கொண்டு தாராளமாக உங்களுக்கு வினாக்களை கேட்க முடியும் ஃபை அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் கெல்வின் அளவிடை கெல்வின் அளவிடை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த செல்சியஸ் அளவிடையிலும் ஃபர்னைட் அளவிலும் விஞ்ஞானிகள் தங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தான் அளவிடை எடுத்தாங்க ஆனால் கெல்வின் அளவிடல் அப்படி இல்லை லார்ட் கெல்வின் என்ன செஞ்சார்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினேன் வெப்பநிலை என்பது இயக்கப்பாட்டு சக்தியோடு தொடர்பான ஒரு அளவிடை ஆகும் அப்போ இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்க 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 வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் இயக்கப்பாட்டு சக்தி குறைய 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 என்ன நடக்கும் வெப்பநிலை குறையும் அப்போ லார்ட் கெல்வின் என்ன செஞ்சார் இயக்கப்பாட்டு சக்தியை குறைச்சி கொண்டு போகிற நேரம் இயக்கப்பாட்டு சக்தியை குறைச்சி கொண்டு போகிற நேரம் இயக்கப்பாட்டு சக்தி பூச்சியமாக காணப்படுற நேரம் துணிக்கைகளினுடைய இயக்கப்பாட்டு சக்தி பூச்சியமாக காணப்படுற நேரம் என்ன பெருமானம் இருக்க முடியும் என்பதை கணித ரீதியாக கண்டறிந்தார் அதில் பெருமானம் எத்தனை சாய் மைனஸ் இருநூற்றி எழுவத்தி மூணு தசம் அஞ்சு மறை இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று தசம் ஐந்து பாகை செல்சியஸாக அது காணப்பட்டுச்சு அப்போ நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இதில் கெல்வின் அளவிடையில் பூச்சியம் கெல்வின் பூச்சியம் கெல்வின் என்று சொல்கிறதும் இந்த பனிக்கட்டி உருகும் வெப்பநிலை எத்தனை எடுத்தீங்க அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் கெல்வின் அளவிடையில் சாரி செல்சியஸ் அளவிடையில் சைஃபர் பாகை செல்சியஸ் பனிக்கட்டி உருகும் வெப்பநிலை ஃபரனைட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு பாகை ஃபரனைட் இங்கே எத்தனை இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று தசம் ஒன்று ஐந்து கெல்வின் அதே போல் நீர் கொதிக்கும் வெப்பநிலை முந்நூற்றி எழுவத்தி மூன்று தசம் ஒன்று அஞ்சு கெல்வின் அப்போ இந்த வெப்பநிலைகளை நாங்கள் அன்னளவாக இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று கெல்வினா நீர் நீர் பனிக்கட்டி உருகும் வெப்பநிலையை வந்து இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று கெல்வினாகவும் நீர் கொதிக்கும் வெப்பநிலையை முந்நூற்றி எழுவத்தி மூன்று கெல்வினாகவும் நாங்கள் எடுப்போம் அதோடு ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் செல்சியஸோ ஃபரனைட்டோ அல்ல அது அளக்கிற அழகுகள் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் பரீட்சையில் வெப்பநிலையை அளக்கும் சர்வதேச அழகு என்ன ஆண்டு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேணும் வெப்பநிலை அளக்கும் சர்வதேச அழகு கெல்வின் ஆகும் ரைட் அடுத்த பாருங்க இதை நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு கொள்ள சொன்னேன் பெரும்பாலான மாணவர்கள் வரைஞ்சிருப்பாங்க எப்படி இருக்குது சைஃபர் கெல்வின் சைஃபர் பூச்சியம் 
செல்சியஸ் எதுக்கு சமனானது இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமனானது அதே போல் நூறு பாகை செல்சியஸ் எதுக்கு சமனானது முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமனானது அதே போல் இருநூறு கெல்வின் எதுக்கு சமனானது நானூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமனானது இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு கெல்வின் அளவில் தரப்படுறது எப்படி மாற்றுறது நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் செல்சியஸை கெல்வினுக்கு மாற்றணும் வேண்டா நூறு நூறை கூட்டுங்க கெல்வினை செல்சியஸுக்கு மாற்றணும் வேண்டு சொல்லி சொன்னால் நூறை கழியுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு உங்களோட புத்தகத்தில் இருக்க எல்லா பயிற்சிகளையும் செய்து பாருங்கள் என்று சொல்லி மிகவும் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அன்பான மாணவர்களே நான் இதை உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்கும் பொழுது நான் விளங்கப்படுது இந்த படம் இந்த படத்தை பார்க்குற நேரம் நாங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் வெப்பத்தை கொடுக்குற நேரம் இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்கும் இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்கிற நேரம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அதோடு நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் வெப்பத்தை வழங்குகிற நேரம் வெறுமனே நீர் மாத்திரம் அல்லது உள்ள திரவ மாத்திரம் வெப்பத்தை பெறாது அந்த பாத்திரமும் வெப்பத்தை வெறுமனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது இரும்பு தூண்டோண்ட எடுத்து நாங்கள் மிகவும் வெப்பத்தோடு ஒரு இதில் போடுற நேரம் இதில் ஒரு நீர் பாத்திரத்தில் போடுற நேரம் என்ன நடக்கும் வெப்பத்தை இழக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் வெப்பத்தை இழந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்கும் இழக்கிற வெப்பமும் ஏற்கிற வெப்பமும் சமனாக வரும் என்று பார்த்தோம் இழக்கிற வெப்பமும் ஏற்கிற வெப்பமும் சமனாக வருகின்ற போது நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை வெப்ப சமநிலைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ வெப்ப சமநிலையின் போது ரெண்டு பதார்த்தங்கள் வெப்பநிலை சமனாக இருக்கும் என்னத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஞாபகம் வைத்துக்கலாம் அன்பான மாணவர்களே நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் அதாவது பிள்ளைகள் என்னென்னா பொருட்கள் நாங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குற நேரம் நீர் ஆயிருக்கையிலும் எந்த திரவம் ஆயிருக்கும் வெப்பத்தை பெறும் வெப்பத்தை பெறவும் முடியும் வெப்பத்தை இழக்கவும் முடியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வெப்பநிலை குறைஞ்ச ஒரு பொருள்னுள் வெப்பநிலை கூடிய ஒரு பொருளை போடுற நேரம் வெப்ப இழப் வெப்பநிலை கூடிய பொருளிலிருந்து வெப்ப இழப்பு நடக்கும் வெப்பநிலை குறைந்த பொருளிலிருந்து வெப்ப ஏற்பு நடக்கும் வெப்பத்தை அகத்துறிஞ்சும் இல்லையா அப்போ அப்படி அகத்துறிஞ்சிற நேரம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இழக்கும் வெப்பமும் ஏற்கும் வெப்பமும் சமனாக வாருங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் வெப்ப சமநிலையின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ நாங்கள் வெப்ப சமநிலையின் அடுத்தது பிள்ளையில் நாங்கள் கடைசியாக பார்த்தது தான் மிக முக்கியமான பகுதி வெப்ப கொள்ளளவு ஒரு குறித்த பொருளின் வெப்பநிலையை ஓர் அழகினால் அதிகரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வெப்பம் வழங்கணும் என்று வெப்ப கொள்ளளவுன்னு பார்ப்போம் அதை நாங்கள் ஒரு கிலோகிராமுக்கு அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பெருமானத்துக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் என்ன நாங்கள் சொல்கிறோம் பிள்ளையில் தன்வெப்ப கொள்ளளவுன்னு பார்ப்போம் அப்போ நாங்கள் தன்வெப்ப கொள்ளளவு என்றால் என்ன ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகு தெளிவின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகைய செல்சியஸ் அதிகத்துக்கு தேவையான வெப்பத்தை வந்து தன்வ தன்வெப்ப கொள்ளளவுன்னு பார்ப்போம் அப்போ அந்த தன்வெப்ப கொள்ளளவுன்ற பெருமானத்தை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் யாதேனும் ஒரு பொருள் உலகத்தின் வெப்பநிலையை ஒரு அழகினால் உயர்த்துவதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவு என்னது தன்வெப்ப கொள்ளளவு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படி பார்க்குற நேரம் அன்பான மாணவர்களே வெப்பத்தை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ வெப்பம் இருக்கிறான் இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்துகிறோம் என்ன சமன்பாடு கியூ சமன் எம் சி சீட்டா இங்கே கியூ என்று செல்வது வெப்பம் எம் என்று செல்வது திணிவு சி என்று செல்வது வெப்பத்தின் அளவு டீட்டா என்று செல்வது என்ன வெப்பநிலை அதிகரிப்பு எனவே இந்த பாடங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் பிள்ளைகள் நாங்கள் எந்த வகையிலும் நாங்கள் அச்சப்பட தேவையில் மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடம் நாங்கள் இப்போ இதை பார்ப்போம் கடைசியாக தன்னப்ப கொள்ள ஓரளவு விரிவாக பார்ப்போம் விரிவாக பார்க்குற நேரம் அன்பான மாணவர்களே நான் உங்களுக்கு நிறைய விடயங்களை விளங்க வைத்துள்ளேன் மிக முக்கியம் நான் திருப்பி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இன்று இரவு கட்டாயம் உங்கள் புத்தகத்தை எடுத்து இந்த பாடத்தை நீங்கள் முழுமையாக படிக்க வேண்டும் முழுமையாக என்றால் நாங்கள் படி படிக்க வேண்டும் உண்மையில் நாங்கள் நினைக்கின்றேன் அன்பான மாணவர்களை நீண்ட நேரம் நீங்கள் இரண்டு மணித்தியாலங்களாக இருந்து அழகாக படித்திருக்கின்றீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடரை சந்திக்கும் வரை கூறி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு சேர்ந்த மேல் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் தமிழ் மொழி கல்வி பணிப்பாளர் திரு உதயகுமார் ஐயாவலும் கல்வி அமைச்சினுடைய பணிப்பாளர் முரளி ஐயா அவர்களுக்கும் அதே போல் தேசிய கல்வி நிறுவனத்துறை அமைப்பாளர் எங்களுடைய பணிப்பா விஞ்ஞான பிரிவு பணிப்பாளர் அவர்களுக்கும் வாச அனுப்பவர்கள் மிக மனப்பூர்வ நன்றிகளை கூறி நாங்கள் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மீண்டும் நாங்கள் அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடரை கற்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு தேவையான வினாக்களை நாங்கள் தயார் செய் நீங்கள் தயார் செய்து கொண்டு தாராளமாக எங்களிடம் கேட்கலாம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்